jambo hili la bandari nafahamu kwamba baadhi yenu mna maelekezo ya kuto ya kutoliandika au kutolirusha au kutofanya lizungumzo sasa kama linazungumzwa bungeni na wabunge ni haki na halali na ni muhimu kuzungumzwa vile vile nje nje ya bunge najua kwa sababu waziri mkuu amelizungumzia vile vile juzi siku chache zilizopita tarehe 20 na kutoa majibu ya baadhi ya hoja pengine baadhi yenu mnaweza kuona kwamba baada ya majibu ya waziri mkuu hivi swala halihitaji tena mjadala hivi swala linahitaji kusubiri kile kilichoitwa na waziri mkuu kusubiri ushauri maoni ambayo serikali ina, inayofanyia kazi Mimi na mtazamo kwamba mjadala uliofanyika jana bungeni kuhusu bandari na hotuba ya waziri mkuu viwe ni sababu ya kuongeza mjadala mkubwa zaidi wa kitaifa kwenye jambo hili la, ba, la bandari sasa kuelekea kupitishwa kwa bajeti na wakati wa kuhitimishwa kwa bajeti tarehe 26 serikali kaatolea majibu baadhi ya mambo ambayo nitayazungumza kuhusiana na, 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 na bandari kwa hiyo nitajikita katika hatua ya awali kuizungumzia kidogo ile hotuba ya, ya waziri mkuu kwa sababu hotuba ile ikiachwa ilivyo ina upotoshaji ambao utapoza mjadala wa bandari katika mambo ambayo hayajatolewa majibu sahihi waziri mkuu ameahidi kwamba serikali inaendelea kupokea maoni na ushauri ni vizuri waziri mkuu akalieleza bunge maana kile hotuba ametolewa kwenye nyumba ya ibada waziri mkuu ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni akatoa hotuba bungeni akalieleza taifa wanakaribisha ushauri hivi sasa lakini kabla ya kuthibitishwa mkataba kuidhinishwa na bunge wadau na wananchi tulitoa ushauri na tukasema a, a, msiende kuidhinisha kwanza na bunge kwa sababu kisha idhinishwa madhara kwa nchi yatakuwa ni makubwa hebu kwanza tuwe na mjadala sasa wameacha ushauri wamekwenda kuidhinisha baada ya kuidhinisha sasa ndio wanasema wanafungua milango ya ushauri waziri mkuu akalieleza bunge ni sababu zipi ziliwafanya wapuuze ushauri wa awali wa kutoidhinisha mkataba huu kabla ya, ya, ya kupitishwa na bunge kwa hili la kwanza lakini la pili waziri mkuu katika hotuba yake amesema kwamba namna jambo hili lilivyokuja ni kwamba TPA ilikwenda kwenye kwenye maonyesho Dubai kwa kadiri ya waziri mkuu maonyesho ya biashara na kwamba kwenye maonyesho haya ya biashara TPA ndio akakutana na kampuni inaitwa DP World. Alafu akaangalia kwenye maonyesho na makampuni mengine waliaona kwenye maonyesho. Alafu akasema huyu DP World ndio mwafaka. Sasa waziri mkuu ni msimamizi wa sheria. Ni mzibiti mkuu wa shughuli za serikali, bungeni na shughuli za utendaji za kila siku chini ya rais. Sheria ya nchi yetu ya ununuzi. Kifungu cha 64 kinasema ununuzi wowote nchi hii lazima utangazwe na kuwe na ushindani na sheria imeweka imeweka ni katika mazingira gani ambayo ushindani unaweza usiwepo mosi kama kuna mazingira ya usalama wa nchi naamini katika hili hakuna tishio la kiusalama la kufanya manunuzi bila ushindani pili kama huduma hiyo unayoitaka haina mtoa huduma yoyote mwingine isipokuwa huyo tu mmoja tu unaweza kufanya single sourcing sasa waziri mkuu kama msimamizi wa serikali aeleze nchi na aeleze bunge ni kwa nini waliamua kuvunja sheria ya ununuzi wa umma kwa ajili ya kampuni ya DP World na hivi maonyesho ya kibiashara ni mchakato wa ununuzi wazabuni watenda wa kuamua kwamba hii ndio kampuni bora sasa haya majibu ya waziri mkuu haya ndio yanaibua maswali zaidi na mjadala zaidi waziri mkuu alitolee majibu jambo hili bungeni tatu katika hotuba yake waziri mkuu ametamka kwamba jambo hili la DP World ni la kawaida kwa sababu DP World kule Uingereza wanaendesha bandari mbili si, kwa sababu ya muda sitazungumzia matatizo yaliyoko Uingereza na mjadala mkubwa ulioko kule kwenye maswala ya ya DP World 
Lakini anasema ni jambo la kawaida. Kwa sababu DP World ana bandari mbili anaendesha Uingereza. Waziri mkuu atueleze. Hivi Uingereza ili sign intergovernmental agreement kati ya serikali ya Uingereza na Dubai yenye masharti mabovu kama haya ya kwetu kuhusu bandari. Jambo ambalo si kweli. Uingereza ukienda kule maeneo ambayo DP World yamekabidhiwa kwa heshima ya muda sitaingia kiundani ni maeneo ya kawaida ya kiuendeshaji na hayana masharti kama haya yaliyoko kwenye mikataba yetu. Kwa astumie mfano huo vibaya na waziri mkuu vile vile ame amealalisha hoja yake kusema ni kitu cha kawaida kwa sababu hata Djibouti wameingia mkataba na DP World. Waziri mkuu ni vyema akarejea kumbukumbu atakuja ata kujua ukweli kwamba Djibouti iliingia mgogoro na DP World na Djibouti kwa sababu na yenyewe ilikuwa imeingia mkataba mbovu kama wa kwetu ilipoona uendeshaji wa bandari ya Djibouti unaenda ovyo ovyo wakaamua kuipa kampuni nyingine serikali ya Djibouti ilipelekwa mahakamani na 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 na, na imepigwa ime faini inakaribia trilioni kwa sababu ya kubanwa na masharti ya kimkataba kwa mfano waliotumia waziri mkuu wa Djibouti kimsingi ndio mfano ambao kimsingi unahalalisha sababu za sisi kuwa na mashaka na mikataba kama hii kwa sababu majirani hapo wa Djibouti wamekwishapata madhara juu ya juu ya jambo hili Waziri mkuu ametumia akikualalisha huu mkataba ametumia kujenga hoja kwamba ni kitu cha kawaida tu kwamba Tanzania imesaini mikataba na nchi nyingine ya kimaendeleo na ametolea mfano wa mkataba wa Marekani kuhusu afya kwenye pefa mkataba wa China wa kibiashara mkataba wa, wa Canada kwenye kwenye elimu waziri mkuu ni msimamizi wa serikali atuonyeshe kuna mkataba upi kati ya Marekani, China, Canada na Tanzania mkataba ambao unafanana na huu wenye masharti kama haya mimi mmekaa bungeni miaka kumi. sijaona huo mkataba sijaona huo mkataba kwa waziri mkuu anatumia hoja hii ya mikataba ya kimaendeleo kujaribu kuhalalisha jambo ambalo lina matatizo. Of course kwenye uwekezaji wa miradi ya China hilo tulizungumza siku nyingine na bungeni tulikuwa tunasema sana kwenye mikataba ya ujenzi wa bomba la gesi na mikataba mingine kuna matatizo ambayo na yeye anaweza kuzungumzwa kama ambavyo tunazungumza hili la la, la, la bandari. Waziri mkuu amesema kwamba watu tuendelee kujadili sana kwa sababu Jambo hili ni ni makubaliano tu ya kibiashara kwa ajili ya kufungua mazungumzo. Haya maneno ya waziri mkuu hayana uhalisia. Kwa sababu ukienda kifungu cha pili cha mkataba. Maana anasema haya ni makubaliano ya awali tu ili kuanza mazungumzo. Ukisema ukis, article 2 kifungu cha pili cha mkataba kinasema The objective of this agreement is to set legally binding framework legally binding framework mfumo utakao bana kisheria sasa mfumo unaobana kisheria huwezi kuita tu kwamba ni jambo la kwamba tumesaini tu kwanza mazungumzo lakini bado hatujakubaliana wakati huku umesaini mkataba umeandikwa ni legally binding kwamba unakubana kisheria na ukienda kifungu cha 25 cha mkataba huu ndo kinaua kabisa huo utetezi wa waziri mkuu sababu kifungu hiki kinasema article 25 into into force mkataba kuwa, kuwa na nguvu au mkataba kuanza kinasema promptly after signature of this agreement and without prejudice to any other obligation of state parties in this agreement the state parties shall take all administrative and regulatory measures that necessary to ensure that the early project activities can be performed and executed legally kwa kifungu hiki cha mkataba 25 moja ni kwamba mara si kule mkataba uliposainiwa sio hata ulipopitishwa na bunge mkataba uliposainiwa pale pale waziri aliposaini mkataba huu ulianza kutubana na sio tu mkataba kutubana mara tu waziri aliposaini tayari ilikuwa ni ruhusa 
ya shughuli za awali kuanza moja kwa moja na shughuli za awali tutakuja kuziona baadaye zimetajwa huko kwenye jedwali kwa hiyo kuwa anaposema kwamba haya ni makubaliano tu ni mazungumzo tu ili tuanze urafiki hapo sasa ndo tuanze mazungumzo kimsingi anachokisema waziri mkuu hakiendani na maudhui ya mkataba ambao serikali imesaini Waziri mkuu anasema kwamba ili jambo lime, lime, limeibuka sasa kwa sababu tu serikali hii tofauti na serikali zilizopita imeamua kulipeleka hili jambo bungeni. Kwa hiyo wananchi wakisikiza wanasema mm -mm, unajua huu mjadala huu ni mkali kwa sababu rais Samia ameingia rais mpya ameamua mikataba ipelekwe bungeni ndio maana kwa sababu imekuwa bungeni na imekuwa wazi mjadala umekuwa mkali kitu ambacho si si sahihi mimi nitamkumbusha waziri mkuu tu mfano wa karibuni na huu mimi nilikuwaepo bungeni tare 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 11 mwezi Septemba mwaka 2017 wakati huo nikiwa mbunge wa Kibamba serikali ilipeleka bungeni intergovernmental agreement kama hii IGA intergovernmental agreement kati ya serikali ya Uganda na serikali ya Tanzania kwenye ujenzi wa bomba la, la mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanga Tanzania mkataba kama huu wa namna hii kwa maana intergovernmental agreement ulipelekwa bungeni wakati huo rais akiwa rais Magufuli ulipelekwa bungeni sasa swali la msingi waziri mkuu anatakiwa ajiulize na alijibu taifa kupitia hitimisho lake kwenye hotuba huko bungeni tarehe 26 ni e kwamba ni kwa nini mkataba wa 2017 haukuwa na utata mkubwa na wenyewe walikuwa na utata kwenye vifungu vichache na kambi ya upinzani tulivitolea maoni bungeni na kuna vifungu tulivikataa lakini kwa nini haukuwa na utata mkubwa kama huu mkataba wa sasa jibu liko kwenye masharti ya huu mkataba wa sasa kwa wazi mkuu anaposema kwamba jambo hili limeibua mjadala kwa sababu tu limepelekwa bungeni na kwamba ni mara ya kwanza kufanyika hivyo imekuwa tofauti waziri mkuu anahasemi ukweli hasemi ukweli ukienda hansard ya bunge ya tarehe moja Septemba 2017 utapata ushahidi wa intergovernmental agreement ambayo imepelekwa bungeni katika siku katika siku za za karibuni ndugu wanabari ni nizungumzie vile vile kwamba waziri mkuu anasema mkataba huu kama kama unaweza ukaacha tu kama hakuna shughuli basi mkataba utakuwa ume, umekufa hili nimesha alisema mwanzoni wakati nazungumzia kifungu cha cha pili ambacho kinazungumzia kwamba mkataba huu ni unabana kisheria na kifungu cha 25 kinachozungumzia tu mara baada ya kusainiwa mkataba huu umeanza umeanza kazi moja kwa moja Waziri mkuu amezungumzia kuwa hakuna hatari ya kiusalama kutokana na mkataba huu kwa kila alichokieleza kwamba polisi wataendelea kuwepo na kwamba kuna kituo cha polisi pale bandari kwamba nevi wako jirani pale jeshi na kila kitu Jambo la msingi ambalo waziri mkuu anatakiwa alitolee maelezo kwa mazingira ya mkataba huu ni kifungu cha sita mbili cha mkataba ambacho kinatamka kwamba hayo mazingira ya kiusalama hayo ambayo yanahitaji government intervention lazima yawe yamekubaliwa na hizo pande mbili kifungu cha sita sita mbili sasa waziri mkuu aeleze taifa tu hivi ikitokea Tanzania inaona kuna shida katika bandari na inataka kufanya intervention lakini serikali ya Dubai ikasema yenyewe haioni haioni shida kwenye utekelezaji wala kwenye kwenye uendelezaji kila kitu kiko sawa sawa tu hakuna shida ya kiusalama kwa mazingira ya mkataba huu kwamba hizo security reasons uh, uh, safety and security reasons should be understood and acceptable sio tu kueleweka kueleweka na kukubalika to state parties hizo hizo nchi zilizoingia mkataba pande mbili kifungu hiki akiibani nchi yetu kwenye masuala ya kiusalama lazimkuu aeleze taifa mwaka 2006 marekani 
iliingia kwenye kwenye ubishani kwenye taifa lao kama huu tulionao Tanzania sasa ubishani wao ulikuwa tofauti na sisi kwa sababu wao haikuwa intergovernmental agreement mkataba kati ya nchi ilikuwa iliangalia nchi ya Marekani ikaona kule Marekani kuna kampuni moja ambayo inamiliki bandari kadhaa inaziendesha kampuni ya sekta binafsi inamiliki bandari kadhaa za Marekani inaziendesha Pi wale akaona mm, ili niingie Marekani ninunua ile kampuni. Kwa hiyo DP wale kaenda kaninunua kampuni ya Kimarekani. Kwa ninunua ile kampuni ya Kimarekani, DP World ikapata haki sasa ya kuingia Marekani na kuendesha bandari Marekani. Bandari kadhaa. Jambo hili wa rais wakati wa Bush akaliunga mkono. Lakini bunge la Marekani likasema mm, ili jambo ni hatari kwa mazingira ya kiusalama haiwezekani kampuni moja ikakabidhiwa mnyororo wa bandari katika nchi ya Marekani bunge la Marekani likamkatalia rais rais akatishia wakati huo kwamba ataweka veto juu ya uamuzi huo bunge likamwambia hata ukiweka veto hatukubaliani na hili na serikali ya Marekani ikabadilisha uamuzi kwa kampuni ya DP World ikabidi iuze i- 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 ile kampuni ambayo walinunua awali waiuze tena kwa kampuni nyingine ya Marekani Marekani sasa ika ika ika, ika, ika liacha hilo liende hivyo sasa katika hili la usalama kwa sababu mkataba huu una mawanda ya bandari sio tu bandari ya Dar es Salaam na maeneo yake bandari mbalimbali za nchi yetu waziri mkuu bado ana wajibu wa kutoa maelezo ya kina zaidi juu ya swala la, la, la kimkataba